herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Ich bin der Markus von Castle Media. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute hier am Weißen See und das hier hinten bei uns ist das im Franzal, das wir uns heute anschauen werden. You got me playing every card, spending all my time trying to find out more about you. Cause I really want you in my space, picking up every call, falling all my money's off you. Ich darf euch begrüßen hier am Nordufer des Weißen Sees. Wir stehen jetzt hier schon auf dem Grundstück und zwar vom Haus Franzal hier hinter euch. Auf drei Geschosse aufgeteilt, 420 Quadratmeter Wohnnutzfläche, sieben Schlafzimmer an der Zahl. Jedes einzelne Zimmer hat Blick auf den Weißen See hier hinter mir, einen üppigen Wellnessbereich im Obergeschoss, im Untergeschoss, einen riesengroßen wohn essbereich inklusive einem Meetingraum für Firmenmeetings in der Nebensaison zum Beispiel und privaten Badesteg inklusive einem Badehäuschen. Das alles unter dem Motto Zusammen sein am See. Wir stehen jetzt hier auf dem, dem See am nächstgelegenen Gebäude, nämlich hier der Sonnendeckbereich und natürlich auch hinter euch das Badehäuschen. Ein ganz interessanter Fakt hier zu diesem ganzen Areal, ganzen Gebäude, es ist nicht auf Stein gebaut worden, sondern es ist pilotiert. Das heißt, es wurden hier lauter Pfähle reingerammt, insgesamt bis zu 14 Meter Tiefe und auf diese wurde dann hier das gesamte Badehäuschen, das zeige ich euch gleich, und auch hier diese großzügige Terrasse gebaut. Wir haben hier mehrere Liegen, alle großzügig, wie man hier sehen kann, in dem Fall hier nur mal sechs, weil sich die Personen im Haus natürlich extrem gut aufteilen können, etwa vom Wellnessbereich, Wohnessbereich, mehrere Bereiche draußen. Ihr werdet sehen, dass man hier wirklich genug Platz hat. Auch hier beim Badehäuschen sieht man schon die Stilelemente, das sind hier den Hapfen angelehnt. Man sieht es nicht nur hier im Badehaus, sondern auch später dann beim Haus Franzal natürlich. Und diese Hapfen ist eigentlich der Ursprung von dem. Hier in der Umgebung im Weißen Seetal ist es ganz traditionell, dass man in den alten Scheunen hier die angebracht hat. Da hat man quasi auf der Außenseite des Hauses das Getreide und das Heu getrocknet damit. In dem Fall ist es hier ein Stilelement, was nur ein bisschen Schatten reinbringt und trotzdem alles offen lässt. Hinter mir könnt ihr es schon sehr gut sehen haben wir zwei Fixverglasungen, das heißt, ihr habt genau die gleiche brachiale Aussicht wie auch hier auf den wunderbaren türkis leuchtenden Weißen See, auch von hier. Wenn man hier reinkommt, sitzt man oder steht man im privaten Badehäuschen. Vollwertiges Gebäude, einen wunderbaren Dachstuhl, hier die indirekte Beleuchtung auch oberhalb bis zum Vierst hoch bei der Fixverglasung. Hinter mir haben wir zum einen einmal ein großzügiges Staybed mit der gleichen Aussicht wie auch die Sitzecke vor euch. Unglaublich schön, ein Platz, wo man quasi zurückkommen kann, wenn man da vorne die ganze Zeit in der Sonne liegt und vielleicht sogar schon einen Sonnenbrand hat, kann man hier entspannt schlafen. Direkt dahinter haben wir ein vollwertiges Badezimmer, das heißt mit einer großzügigen Dusche, mit einem Waschbecken, mit einem WC natürlich und eine kleine Teeküche, sehr, sehr intelligent, sehr, sehr schlau. Wir haben hier natürlich eine Kaffeemaschine, einen Teekocher, ein bisschen ein Besteck, wenn man sich von drinnen was mitnehmen will, Eis, sonstige Salate und dann hat man hier einen kleinen Bereich, wo man gut und gerne den ganzen Nachmittag verbringen kann. Für bis zu acht Personen ist hier entspannt Platz, wobei man sich natürlich super aufteilen kann im Haus. Nehmen wir nämlich hier das Deck weiter und diesen Weg kommt man schon zum Haupthaus, zum Franzsaal. Herzlich Willkommen im Eingangsbereich vom Franzal. Hinter euch ist direkt die Eingangstür. 
Und rechts von euch haben wir hier das Gäste-WC. Das Gäste-WC mit der wunderbaren Altholztüre ist extrem großzügig ausgefallen und ein extrem nettes Feature ist die Altholzwand und da ist alles angegeben, von der Geschichte des Hauses richtiger Schritt zurück, nostalgisch in schwarz-weiß und das ist überall im Haus verteilt, alles durchgezogen worden von den Namen der Schlafzimmer bis hin zur Geschichte des Hauses, vom Umbau 2018 bis hierher, wirklich sehr interessant, egal wo man hingeht, man findet überall mal wieder so eine Tafel irgendwo in die Architektur eingebaut. Es ist hier drinnen alles von Innenarchitekten geplant worden und von einem einer Baufirma aus der Region auch angefertigt worden. Wir haben hier drinnen eine wunderbare Kombination hier von den grauen großen 90x90 Fliesen am Boden. An den Wänden haben wir das Altholz wunderschön gearbeitet mit einer Spotreihe an der Seite und vis à vis davon eine Lodenwand mit einer Tür. Da kommt man weiter. Wir haben hier drinnen ein Stockbett mitsamt einem wunderbaren Blick natürlich auf den See, wie angesprochen. Jedes einzelne Zimmer hat einen Blick auf den Weißen See. Die bindet sich natürlich hier sehr schön ein. Gefällt mir extrem gut, wenn eine Wand gepolstert worden ist. Wenn ihr die Videos schon länger schaut, dann wisst ihr das sowieso schon. In dem Fall hier mit Lodenstoff. Auch die Garderobe ist hier angebracht worden und zieht sich auch hier rüber bis zum Gäste-WC rund um die Ecke. Was aber als allererstes auffällt, ist natürlich hier das Logo Grisseng im Franzer. Richtig schön gelöst mit Sichtbetonoptik, wieder beleuchtet mit den Spots an der Decke und es ist wirklich sehr offen gestaltet. Man sieht nämlich hier, wenn man rechts durchschaut, direkt in den wohn bereich rein, ist richtig cool gelöst und dann blickt man schon hier raus und zwar zum Esstisch. Diese Altholzwand, wunderschön verarbeitet, hier mit einem Sockel unten und einem dunklen schwarzen Sockel oben, zieht sich hier rund um die Ecke und dann haben wir hier ein Gemälde, das in die Wand richtig toll eingearbeitet worden ist. Das fällt einfach auf, weil man von vorhinein wirklich den, einen Innendesigner quasi, einen Innenarchitekten dafür beauftragt hat. Sowas ist einfach dann Pflicht, genauso wie die Beleuchtung hier an der Stelle, haben wir zwei Beleuchtungen direkt ober dem Tisch. Und der Blick, der führt hier schon auf den größten Esstisch und den breitesten Esstisch, den wir jemals in einem Haus gesehen haben. Ich darf euch präsentieren. Ein Eichentisch ist ungefähr 5 cm dick und schließt hier wunderbar die Sessel und auch hier die Sitzcouch samt dem Kopfteil der Bank hier mit ein. Schön gestickt hier mit diesem Diamantenmuster. Blick raus hier in den Garten, ebenso uneinsehbar, alles Grünfläche. Und dieser Platz dient wirklich dazu, dass dann die Familie zusammenkommt. Also eine Größe, wo man tatsächlich dann die Großmutter, die Eltern, die Enkel hier unterbringt und jeder kann hier am Tisch gleichzeitig essen. Wirklich eine riesengroße Tafel, sehr gemütlich auch. Und natürlich ideal dann für den zweiten Zweck, nämlich, dass zum Beispiel Teammeetings hier stattfinden. Man mit Geschäftsreisen macht, mit dem Vorstand hierher kommt, wirklich in einem angenehmen und wirklich gehobenen Ambiente ist das hier super, um zusammenzusitzen. Wir haben auch drüben nochmal einen Konferenzraum, aber ich würde sagen, wir schwenken einfach hier mal kurz nach links zu eurer Linken, haben wir hier die Küche. Ich darf euch präsentieren, das ist eine Hackerküche. Grundsätzlich schon mal, nur die Fronten, was ihr hier alles seht in Altholz, ist alles vom Tischler aus der Umgebung gemacht worden. Heißt wirklich sehr, sehr edel, genau kombiniert. Wir haben hier wieder die Sichtbetonwände, die sich auch durchziehen, hier beim Balken in der Mitte. Sehr frei gehalten, ebenso auch natürlich hier darunter. Schwebt alles mehr oder weniger, ist mit Stahlträgern darunter links und rechts quasi statisch gehalten worden. Das hier sind die tragenden Balken, die wirklich hier notwendig sind. Darüber nochmal ein schwebendes Regal, wunderbar mit den Weingläsern, da kann man schon durchschauen Richtung Wohnbereich. Wenn man hier dann aber rundherum geht, haben wir hier mal alle Geräte natürlich, von Mikrowelle, Backofen, hier einen riesen großen Kühlschrank, nochmal einen kleineren Kühlschrank. An der Stelle haben wir hier das Induktionskochfeld und hier haben wir die zweite separate Insel. Hier haben wir das Waschbecken, nochmal den Tresen, der zieht sich hier rund um das Eck durch und vier Barhocker. Und das sieht man schon rüber und zwar zum Wohnzimmer. Aber was noch spektakulärer ist als der Blick hier rüber, ist der Blick hier raus. Wie angesprochen, es ist unglaublich. Gefühlt wird der Weißen See, je länger der Tag wird, umso blauer, umso türkiser. Sensationell. Also das, ich muss dazu sagen, ich werde es noch öfter hören, vor allem dann oben im Wellnessbereich. Sensationell. Aber ich würde sagen, wir drehen uns noch mal kurz. Schaut euch das bitte an. Wir haben hier ein riesengroßes Wohnzimmer. Das ist eine 5 Meter Couch 
Maß angefertigt worden von der Interior Designerin. Hier dahinter, ich bin ein riesen Fan davon, haben wir im Vorhinein schon geplant, drei Deckenleuchten, keine Stehlampe, wie man es normalerweise kennt, sondern drei wunderbare Deckenleuchten, die hier diesen Bereich ausleuchten. Wie sie wieder davon haben wir wieder die mit Loden bestückte Wand und mittig davon den mit Altholz umrahmten riesengroßen Fernseher. Ich meine, was will man mehr? Auch hier nochmal mit der Beleuchtung ein kleines Couch-Element an der Stelle. Wirklich genial, um hier entspannt einen Film zu schauen. Man hat hier auch noch zwei Glaselemente. Zum einen hier das hier und direkt daneben auch noch. Also es hat auch wieder ein bisschen so eine Art Open Concept, ist aber grundsätzlich geschlossen. Und diese versteckte Tür wieder. Ich öffne immer die falsche Seite heute. Ihr habt irgendwie ein Problem heute. Hier kann man rein in den Konferenzraum. Wie gesagt, der ist hier direkt neben dem Wohnzimmer. Ist hier getrennt mit zwei Glasscheiben, wo man hier durchschauen kann. Wieder natürlich der Blick raus auf den Weißen See. Hier hat man insgesamt bis zu 10 Personen Platz. Jetzt in dem Fall sind zwei Tische. Man könnte aber die Tische nochmal natürlich hier aufstellen. Hat genug Platz. Könnte hier entspannt ein paar Meetings, wirklich qualitative Arbeitszeit hier verbringen. Alles andere ist natürlich dann drüben am Esstisch zu klären, wenn es dann entspannter sein soll. Richtig toll dabei, habe ich noch nicht angeschnitten, man hat natürlich von hier aus auch den Zugang auf die Terrasse, die hier südlich ausgerichtet ist. Wunderbar ist hier drüben die gesamte Länge des Gebäudes. Zurück hier im Wohn-Ess-Bereich von der Terrasse stehen wir jetzt hier und zwar wieder hier auf dem Boden. Ich habe diesen leider unglaublich wunderschönen Boden noch nicht angeschnitten. Wir haben hier einen Fischgrätboden und zwar aus Eiche. In dem Fall deshalb, weil es so eine riesige Fläche ist, es ist ein sehr breites Fischgrätmuster, zieht sich hier fugenlos wirklich fließend über in den Kongressraum. Man sieht auch durch Glas durch und sieht, dass es wirklich so ist. Auch hier weiter unter die Küche alles passend verlegt, so wie auch hier im Essbereich. Und ein Feature, das ich noch nicht angeschnitten habe, ist hier dieser Kamin. Es ist eine Ausnehmung hier in der Betonwand, richtig gut gelöst. In dem Fall war natürlich kein Holzkamin möglich, das ist ein elektrischer. Auf der Rückseite haben wir zur Optik ein bisschen Holz hier drunter angebracht, mit Stahl umrandet hier. Passt es super schön rein, auch mit der Betonoptik. Die Beleuchtung macht dann auch nochmal, vor allem am Abend, einen extrem gemütlichen Flair. Und der begleitet einen dann hier diese Eichenstiege hoch und zwar in das erste Obergeschoss. Dort finden wir dann die ersten fünf Schlafzimmer, jeweils mit Balkon und jeweils natürlich mit dem Blick raus auf den Weißen See. Wir stehen jetzt im ersten Schlafzimmer im Obergeschoss und zwar im Schlafzimmer Bär. Wieder sehr, sehr schön gehalten. Hier zieht sich der Eichenboden vom Treppenhaus wieder fugenlos hier durch. Wunderschöne, aus Altholz gefertigte Türen mit dieser Furnier. Sehr, sehr elegant, auch mit den schwarzen Drückern, den Beschlägen hier im Haus. Wunderbar gemacht. Und jetzt zur Geschichte, warum jetzt hier zum Beispiel dann hier der Bär hängt. Jedes einzelne Schlafzimmer hat ein Branding bekommen und einen Namen. Der Name richtet sich nach dem Tier, was jetzt hier in der Umgebung zu sehen ist. Unter anderem haben wir hier ganz drüben das Schneehuhn, dann haben wir den Dachs, jetzt stehen wir relativ mittig hier im Schlafzimmer Bär, dann kommt das Schlafzimmer Gänsegeier und dann kommt noch der Lux dazu. Das heißt, dann haben wir fünf Schlafzimmer, alle aufgeteilt mit wunderbarem Balkon draußen, da schauen wir gleich noch raus und einen atemberaubenden Blick. Gleichzeitig ist die äh, Inneneinrichtung sehr ähnlich, muss ich sagen. Wir haben hier eine richtig schöne Altholzwand wieder mit einem schwarzen Sockel an der Decke und auch am Boden ein sehr, sehr stylisch gehaltenes, in Pastelltönen Bett. Hier hinten mit diesem Kopfteil, wunderbar mit diesem Stuck, alles gepolstert, gefällt mir extrem gut. Auch hier mit den Lampen, die natürlich aus der Wand rauskommen, da merkt man wieder, es ist im Vorhinein alles geplant worden. Es ist nichts da, wo es ist, durch Zufall oder so. Und jetzt nochmal kurz zu dem Bild hier hinter euch. 
wenn wir jetzt noch mal kurz drehen, dieser Bär ist jetzt genau da, wo auch ein Fernseher sein könnte. Es sind theoretisch auch die Anschlüsse da. Wenn man den jetzt hier schließt, dann hat man den auch verborgen. Und dann hat man hier oben nochmal eine indirekte Beleuchtung hier vom Schlitz. Wenn alle Lichter abgeschaltet sind, dann ist das auch sehr schön. Aber der Grund, warum kein Fernseher da ist, im ganzen Haus gibt es in keinem Schlafzimmer einen Fernseher. Der Grund, es geht einfach um das Zusammensein am See. Und das macht man, indem man gemeinsam Dinge macht. Das heißt, der Fernseher und so, die sind in den Gemeinschaftsbereichen, im Wellnessbereich oben, natürlich überall, wo natürlich mehrere Leute dann hinkommen, nur nicht im Schlafzimmer. Ein gutes Feature ist auch, dass die Toilette immer separat ist. Das heißt, der WC ist immer separat vom Badezimmer und das Badezimmer ist wirklich en suite. Das heißt, wir haben hier direkt anschließend in dem Fall das Waschbecken und eine große Dusche, alles modern in Glas gehalten und abgeschlossen wird das hier mit diesem Vorhang. Ist absolut ausreichend, es ist wie gesagt kein WC drinnen, ist ideal. Eine Lüftung gibt es zusätzlich trotzdem noch, weil ja trotzdem der Vorhang da ist, aber wirklich, wirklich schön. Das Highlight ist aber natürlich hier dieses große Panoramafenster. Wir haben hier eine Schiebetür, lässt sich hier wunderbar öffnen. Sehr, sehr einfach kommt man hier raus. Auf dieser Terrasse kann ich mir gut vorstellen, dass man da mal die Zeit verliert und vergisst. Wunderbar, fünfmal gleiche Größe, keiner muss irgendwelche Abstriche machen. Wir stehen hier auf einer unglaublich gut geschnittenen, quadratischen, komplett überdachten Terrasse. Hier mit der Sitzmöglichkeit für Raucher zum Beispiel, für einen Kaffee, ideal. Und hier mit dem brachialen Blick, bitte, also ich hoffe, ihr könnt es genauso gut sehen, wie wir jetzt hier. Der Weißen See leuchtet um die Wette mit diesen ganzen wunderbaren Hängen hier, die man hier auf der Südseite sieht. Man kann echt gut sehen, der Weißen See ist fast nicht bebaut. Unglaublich, was man hier für eine Umwidmung im Laufe der Zeit einfach auch mit sich ertragen musste. Also der See ist am wenigsten bebaut von allen Seen in Kärnten. Deswegen einfach die beste Option, hier einfach ein Haus zu mieten. Am besten hier wirklich für die ganze Familie direkt am See mit Badehaus. Und der einzige Blick, der hier noch übertroffen werden kann, ist in dem Haus eine Etage höher und zwar im Wellnessbereich. I got a So, ich darf euch begrüßen im ersten Wellnessbereich, den wir euch jetzt zeigen, der im Obergeschoss der Immobilie ist. Wir haben hier auf einer Fläche, die so groß ist wie circa vier der Schlafzimmer unter uns, hier den Wellnessbereich. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier mal zu eurer Linken hier weiter, von dieser wunderbaren hier aufgehängten Liege vorbei. Ich meine, entspannender wird es nicht mehr. Und hier haben wir die Auswahl. Wir haben hier zum einen eine Sauna. Wunderbar, auch hier wieder mit Altholz verkleidet, dieses Areal hier. Und diese Sauna, wirklich großzügig, kann man hier rum die Ecke, hier rein. Hat sicher Platz für vier bis fünf Personen und natürlich hier. Ich hoffe, man kann es gut sehen, an atemberaubenden Seeblick, auch wieder von hier. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Aber nicht nur von hier, sondern auch wenn man hier noch weitergeht, haben wir hier die Ablagen für die Handtücher oder die Bademäntel, wie man dann es haben möchte. Und hier geht es nochmal rein, haben wir nochmal Platz für zwei, und zwar Infrarotkabine. Es ist so eine, eine Klaffs Sauna und auch von Klaffs die Infrarot Sitzbänke und auch die gesamte Kabine hier an der Stelle. Richtig gute Qualität, einfach das Beste vom Besten muss man sagen. Hier in dem Bereich, wo man natürlich dann auch mal ähm, nass ist, feucht ist von der Sauna von Infrarot, ist natürlich hier Fliesen verlegt und dann geht es hier wieder weiter flächenweise auf den Eichenboden. Ich darf euch vorstellen, also das ist jetzt der Eingang, wo ich jetzt gekommen bin. Dann haben wir hier ein Daybed auf dieser Stelle mal. Hier wunderbar beleuchtet mit ein paar Kissen, hier direkt das Sichtdachstuhl darüber, der sich hier in Fichtenholz über den ganzen Dachstuhl hier natürlich zieht. Dann haben wir hier in der Mitte eine kleine Lounge Area. Muss man zu mir kommen, das ist ein Wahnsinn hier. Es ist wie ein zweites Wohnzimmer, muss man sagen. 
hier alles wieder im Pastelltönen, Grautönen gehalten, super, super stylisch, hat hier Kaffeemaschine, Tee, ein Fernseher an der Stelle im öffentlichen Bereich natürlich, sehr, sehr schön. Das gesamte Stiegenhaus ist hier in Glas gehalten, nicht nur an den Wänden, sondern auch, wenn man da vorbeigeht, ich meine, man könnte jetzt auch vorne vorbeigehen, hier an der Stelle auch nochmal mit Glas verdeckt worden, sehr schön und hier sieht man auch schon das zweite Daybed, gespiegelt nochmal zu da drüben, also links und rechts von diesem kleinen Couch, also von diesem riesengroßen Couch Areal haben wir zwei Daybeds und jetzt hinter euch natürlich das absolute Highlight, ich darf euch vorstellen, das oberste Stockwerk hier Fixverglasungen links und rechts zweimal und hier am Fisch eine durchgehende, sehr sehr schön, ein riesengroßes Schiebetüren Element an der Stelle die ist unglaublich schön, wie es sich bedienen lässt. Also es gibt manche, die wirklich klemmen, die ist sehr fließend. Und dann kommen man hier raus in das oberste Stockwerk. Ich meine, besser wird es nicht, okay? Also der Wörtersee, da muss ich da anhalten, dass er überhaupt diese Farbe erreicht vom Weißen See an der Stelle. Zwei Areale hier zum Sitzen hier draußen, einmal hier, einmal hier. Wieder mit den Pflanzenkübeln, wieder gebrandet. Und den Sichtdachstuhl hier bis rauf mit dem geflammten Holz. Einfach nur sensationell und das ist hier quasi dieser Allgemeinbereich. Es gibt aber noch ein Schlafzimmer. Ich würde es als Master Bedroom bezeichnen, der, der sich das dann hier ergattern darf im Haus, der hat hier den Zugang und zwar direkt zu eurer Linken. Wenn man hier weitergeht, kommt man beim Sichtdachstuhl vorbei, an der Stelle, der ist überall indirekt beleuchtet, also ihr seht es ja schon Aufnahmen, aber wirklich kunstvoll, wie der hier zusammengelegt worden ist, an der Stelle bildet er spitz teils tragen, teils nicht tragen, aber sehr schön gemacht und hier ist nochmal eine Tür und die Tür ist der Master Bedroom mit der besten Aussicht, weil er natürlich am höchsten oben ist. Mit dieser Schiebetür, die sich jetzt hier komplett in der Wand versenken lässt, richtig elegant, mit den schwarzen Armaturen und dann stehen wir schon hier übergreifend hier komplett fugenlos, haben wir hier den Eichenboden wieder, das schöne Doppelbett, an der Stelle das einzige Schlafzimmer mit einem Fernseher im gesamten Haus, hinten wieder mit Altholz, Fichtenholz im Dachstuhl, auch wieder die Beleuchtung hier an der Decke, sehr schön mit diesem leicht pastellfarbenen Lila, auch wie draußen zum Beispiel, dann stehen wir schon hier, wenn man hier rüber geht zu eurer Rechten, hier im Badezimmer, wenn man es so nennen will. Wir haben hier tatsächlich eine Panorama Badewanne und die würde ich auch wirklich so nennen. Man hat hier durch diese drei Fenster einen unglaublichen Blick raus auf den weißen See natürlich, das Badehaus zu eurer Rechten kann man schauen, was die Familie so macht, komplett unentsehbar natürlich, genauso wie auch bei den anderen Schlafzimmern, aber hier hat es wirklich nochmal einen speziellen Flair, auch hier das Fensterbankerl, nochmal indirekt beleuchtet, alles verfließt und wie gesagt exponiert hier zwei Stufen, die hier hochführen. Es war mir wie immer eine riesen Ehre, euch heute wieder mitnehmen zu dürfen, in diesem wirklich atemberaubenden Haus. Es ist eine richtige Perle, steht zur Miete, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Alle Buchungen sind natürlich möglich, jetzt ist es schon ziemlich stark ausgebucht, wie eigentlich immer in der Hauptsaison, aber wer zu früh kommt, der wird natürlich seinen Platz bekommen. An der Stelle, ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns kommenden Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin, macht's es gut und Servus. Musik